தமிழ்நாட்டிலே உரிமைகளை கேட்டால் தீவிரவாதம் பழகிவிட்டது தீவிரவாதம் அடுத்த தீவிரவாதி யாரு அவர் ஒரு நாளைக்கு அவர் ஒரு தீவிரவாதி நாங்கள் அதை விட கூட இருந்த தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு ஏற்கனவே அந்த புள்ளியில இருக்கிறார் கவிப்பேரரசு அவர்கள் யார் தீவிரவாதின்னா இங்க எதுல தீவிரம் இந்த நாடு ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாட்டிலே ஒருமைப்பாடு மண்ணுக்கு ஒருமைப்பாடு முக்கியம் அல்ல மனிதர்களுக்கு ஒருமைப்பாடு என்பது மிக முக்கியம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் எப்படி இருக்கிற நண்பர்களை நினைத்து பாருங்க ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்களை அழைத்து இப்போது கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த திட்டம் என்ன என்று சுராஜ் கண்டிலே போய் அவர்கள் மூன்று நாள் விவாதிக்க விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த வகையில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த கொள்கை ஏடு அவர்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அல்ல அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் அதுதான் ஞானகங்கை பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் குருஜி கோல்வால்கர் அவருடைய கருத்திலே சொல்கிறார் வர்ண தர்மம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் ஜாதியை அழிக்க வேண்டும் என்று யாரும் பேசக்கூடாது அதுதான் மிக முக்கியமாக இங்கே பேசுகிறார் இன்று இந்து சமுதாயத்தின் வருண அமைப்பு உறு தெரியாத அளவிற்கு கெட்டுவிட்டது எவ்வளவு வருத்தப்படுறார் உரு உயிர் பெற்று வருகிறது என்று சிதம்பரம் வருத்தப்படுகிறார் முற்போக்குவாதிகள் வருத்தப்படுகிறார் மீண்டும் அது குற்றம் கொலை வரும் இல்ல மீண்டும் உயிர் பெறக்கூடாது உயிர் பெற்றால் ஆபத்து புற்றுநோயை விட ஆபத்து என்று தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய கொள்கை கர்த்தா என்ன சொல்கிறார் இன்றைக்கு அதை தீவிரப்படுத்துவது எப்படி என்பதுதான் இப்போது திட்டம் குலக்கல்வியையும் தாண்டக்கூடிய குறுகுல கல்வி திட்டத்தை அவர்கள் அவசரமாக கொண்டு வந்து உழைக்கிறார்கள் எந்த நாடாளுமன்றத்திலும் விவாதம் கிடையாது எந்த கல்வி அமைச்சரையும் அழைத்து பேசவில்லை ஆனால் சமஸ்கிருதம் படித்து வேதம் படித்து விட்டால் தானே சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் அவர் பத்தாவது வகுப்பிலே நேரடியாக சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கொடுத்தால் இது என்ன நாடா ஜனநாயகமா உறுதி எடுத்துக்கொண்ட அரசியல் சட்டப்படி பின்பற்ற வேண்டாமா இதையெல்லாம் வேதனையோடு கேட்பதற்கு இவரை போன்றவர்களாவது இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த நாட்டிலே ரொம்ப மிக முக்கியமான சிலராவது துணிய வேண்டும் அதற்கு நாட்டிலே மனிதர்கள் இந்த துணிந்து கருத்தை சொல்ல வேண்டும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அவர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகத்தில் இதுதான் பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸினுடைய மொழிபெயர்ப்பு அவர்கள் வெளியிட்டிருப்பது ஞான கங்கை இதுதான் ஞான கங்கை கங்கையே சுத்தப்படுத்தி ஆகணும் அதுக்கே மிகப்பெரிய அளவிற்கு எனவே இந்த ஞான கங்கையில் இவ்வளவு அசுத்தங்கள் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இங்கே இந்து சமுதாயத்தின் வருண அமைப்பு முறை உறு தெரியாத அளவிற்கு கெட்டுவிட்டது காலப்போக்கில் ஏற்பட்ட தீய சக்திகளால் வருண முறை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அத்துடன் இன்று சாதி முறையை வானலாக பேசி கண்டிக்கும் கூட்டத்தாரின் போக்கினாலேயே ஜாதி முறை கட்டுப்பாடு இறுகி வர காண்கிறோம் என்ன கொடுமை இதை காப்பாற்றியாக வேண்டும் எனவே தான் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இன்றைக்கு மீண்டும் வருணாசிரம தர்மம் முடிசூட்டி கொள்ள துடியாய் துடிக்கிறது முக்கால் வாசி முடிந்து விட்டது அதுதான் எந்த வருணாசிரம தர்மம் சிவாஜியால் முடிசூட்டி கொள்ள முடியாமல் தடுத்ததோ அது இப்போது வேறு வழியில் வந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு வந்துவிட்டது எனவே தான் இந்த காலகட்டத்திலே வர வேண்டும் இது இன்னொரு நூல் அறிஞர்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் படிக்கப் போவதில்லை புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த நோயை போக்குவதற்கு சில மருந்துகள் என்று சொல்லும்போது நமக்கு கஷாயம் வேம்பு கஷாயம் வருகிறதா என்று தேடி போவதை போல இந்த நூல்களை பாருங்கள் இது ஷேடோ ஆர்மிஸ் ஃப்ரிஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் இந்துத்துவா வீரேந்திர கே ஜா என்று சொல்லக்கூடிய டி கே ஜா அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதிலே இருந்த ஒருவன்தான் இப்போது குற்றவாளியாக அங்கே இந்துத்துவ சேனை என்பதில் கொலை செய்த குற்றவாளியாக கொலை குற்றவாளியாக இருக்கிறார் மற்றவர்களை பார்த்து தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதிகள் என்று யார் யாரோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே இதில் ஆதாரபூர்வமாக இருப்பது எத்தனை ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய அமைப்புக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சனாதன் சன்ஸ்தா ஹிந்து யுவ வாகினி பஜரங் தாழ் பஜரங் தல் ஸ்ரீராம் சேனை அந்த ஸ்ரீராம் சேனையைச் சேர்ந்தவன் தான் இங்கே கர்நாடகத்தில் இப்போது பிடிபட்டு குற்றம் சொல்லியிருக்கிறான் ஸ்ரீராம் சேனை ஹிந்து ஐக்கிய வேதி அபினவ் பாரத் பவுன்சிலே மிலிட்ரி ஸ்கூல் ராஷ்ட்ரிய சிக் சங்கர் ஒருத்தனை விடலை இது மாதிரி ஏராளம் இருக்கிறது ஆகவே தான் மிகப்பெரிய ஆபத்து இந்த நாட்டில் வருகிற போது இந்துத்துவாய்க்குள்ள தான் பொருளாதாரம் அதுதான் மிக முக்கியம் ஆகவே வெளியில இருக்கிற ஆபத்து இருக்கிறத அந்த ஆபத்தை அழகாக எழுவதுகளிலே எழுபது ஆண்டு காலத்து நாட்டில் மீதும் ஜாதி இருக்க வேண்டுமா மீண்டும் வருணாசிரம தர்மம் கொடிகட்டு பறக்க வேண்டுமா என்று கேட்கிற இந்த நூல் இருக்கிறத இது ஒரு அரிய அரசியல் ஆவணம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரும் படித்து சிந்தித்து பிறருக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு நூல் என்பதை சொல்லி மற்ற பொருளாதார நிலைகளை ரொம்ப அழகாக அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் 
அதையும் நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் சரியாக பொருளாதார சிந்தனைகள் புரியாதவர்களுக்கெல்லாம் பண மதிப்பீடு எவ்வளவு பெரிய குழப்பு அந்த பண மதிப்பு இழப்பு என்பதிலே சாதாரண குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்கும் கூட அந்த பாதிப்பு தெரிந்தது அதை அழகாக எடுத்து தெளிவாக எடுத்து உள்ளே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதுபோல சரியான ஆயத்தங்கள் செய்யாமல் பொது சேவை வரி கூட்டுதல் என்பது இருக்கிறதே ஜிஎஸ்டி என்றது அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்னென்ன குளறுபடிகள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நயம் நான் செத்தால் ஒழிய குஜராத்துக்குள்ளே மற்ற இடங்களிலே நாங்கள் ஆதார் அட்டையை நுழைய விட மாட்டோம் என்று சவால் விட்டவர் இன்றைக்கு பிரதமர் ஐம்பத்தி ஆறு அங்குல மார்பை உடைய ஒரே பிரதமர் என்று தன்னை மார்தட்டி கொண்ட ஒரு பிரதமர் அப்படிப்பட்ட பிரதமர் அவர்கள் அவர்கள் சொன்னார் இன்றைக்கு அவரே அதை பின்பற்றி இருக்கிறார் என்று அழகாக நீங்கள் செய்வது எங்களுக்கு வரவேற்பு நாங்கள் செய்தது நீங்கள் பின்பற்றுக வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுக்கு ஆசை ஆனால் சரியாக செய்ய வேண்டாமா ரொம்ப அழகாக நூலாசிரியர் அவர்கள் நம்முடைய தோழர் சிதம்பரம் அவர்கள் அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இவைகளெல்லாம் வருகிற நண்பர்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் ஆனால் எந்த வெளிச்சம் மிக முக்கியமோ அதை மட்டுமே நான் எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய உரையை மையப்படுத்த விரும்புகிறேன் அந்த வகையிலே வருகிற போது பாஜக மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் திட்டம் வளர்ச்சி அல்ல இங்குதான் மிக முக்கியமாக கோடிட்டு காட்டப்பட வேண்டிய செய்தி வளர்ச்சி அல்ல ஹிந்துத்துவா இந்த வார்த்தை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால இந்து மதம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் ஹிந்துத்துவா கேள்விப்பட்டது இல்லை துவா அந்த ஹிந்துத்துவா என்று சொல்லும்போது மேலும் இந்த ஹிந்துத்துவா ஒரு மதத்தின் முதன்மையை மட்டும் உறுதிப்படுத்துவதல்ல பல பேர் நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ பெரும்பான்மை மதம் ஆகவே முன்மைப்படுத்துகிறார் என்பதில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் இது முன்னுரையிலேயே எடுத்தெடுப்பிலேயே விளக்கி விடுகிறார் இது வட இந்து மேலும் ஒரு மதத்தின் முதன்மையை மட்டும் உறுதிப்படுத்துவதல்ல இது ஒரே பண்பாடு ஒரே மொழி ஒரே நடத்தை விதி ஒரே திருமண சட்டம் ஒரே சிந்தனை ஒரே கோணம் ஆகியவற்றின் முதன்மையை உறுதிப்படுத்த முனைகிறது இதுதான் பன்முகங்கள் பன்மதங்கள் பல கலாச்சாரங்கள் பல பண்பாடுகள் பல மொழிகள் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் என் மதம்தான் ஆள வேண்டும் என் மொழி சமஸ்கிருதம்தான் ஆள வேண்டும் என் மொழி அதனுடைய வழிபட்டது ஹிந்தி தான் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய பண்பாடு சமஸ்கிருத பண்பாடு வர்ணாசிரம தர்ம பண்பாடு குல தர்ம கல்வியை மீண்டும் குலக்கல்வியாக குறுகுல கல்வியாக கொண்டு வரக்கூடிய பண்பாடு இவைகளையெல்லாம் கொண்டு வருவதுதான் என்னுடைய வேலை என்று சொல்லி அதைத்தான் அந்த இந்துத்துவா உறுதிப்படுத்தி நினைக்கிறது இதில் மத்தியமர்களை கவரக்கூடிய ஒரே அம்சம் என்னவெனில் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஆன்மீகம் தீரப்படும் என்று சொல்வதுதான் மகாராஷ்டிரத்தை தவிர நரேந்திர மோடி பிரதமராக வந்த பின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அவர் ஆர் எஸ் எஸ் பயிற்சி பெற்ற ஒரு பிரச்சாரக்கையே முதலமைச்சராக நினைக்கிறார் நண்பர்களே மேலே அரசியல் அதன் தோலை உரித்தால் உள்ளே இருப்பது அந்த தோலை உரித்துத்தான் இந்த நூலாசிரியர் எதை எக்ஸ்ரே மனப்பான்மையோடு புரிய வைக்க வேண்டியவர்களை அற்புதமாக புரிய வைக்கிறார் இந்த செய்தி நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வீடுக்குள்ளும் வீட்டுக்குள்ளும் போய் சேர வேண்டிய செய்தி இல்லாவிட்டால் அந்த ஆபத்து நம்மை மட்டுமல்ல இனி வரக்கூடிய தலைமுறையையும் அது தின்றுவிடும் கொன்றுவிடும் அதுதான் மிக முக்கியமானது